这里是卡尔景园的景色，这是真骆驼，<笑>我还是以为是假的呢。在吐鲁番有好几个和卡尔景有关的景区，我今天带大家参观一个交河驿卡尔景园景区。这个景区有两大看点，第一个是交河驿展陈艺术馆，另外就是卡尔景园，很气派啊！进入景区可以看到一个仿建的宏大的驿站。驿站是中国古代供那些传递官府文书和军事情报的人，或者来访官员途中食宿换马的中转站。驿站在中国已经有三千多年的历史，在中国的历史上担负着政治、经济、文化、军事很多方面的信息传递的重要任务。这里是交河驿，这是大唐时期丝绸之路上的重要驿站之一。在盛唐时期，全国有驿站一千多个，从事驿站工作的人员有两万多人。我们现在参观的是交河驿展陈艺术馆，这里再现了古代的长安城、京兆驿、凉州驿、玉门关、交河驿等很多的驿站场景。对，这这个这个算是一个展厅了，展出的是丝绸之路这一路的驿站。可以让游客身临其境，感受古代驿站的深厚历史文化。看看这个大海盗的景色，是吧？拍过这些。通过对交河驿历史文化的解读，得知，为了确保西域边关的安定，传递情报的驿使和官员穿梭往来于长安和西域之间。驿站的位置往往选在拥有水源的绿洲之地。所以，驿站方圆几公里之内都是坎尔井水系。坎尔井水系贯穿了整个驿站。这个交河驿展陈艺术馆就建在了坎尔井园这里。前面就是坎尔井园了。这个中国最长的地下水利工程。这是中国古代三项伟大工程，其中之一。这个坎尔井在我国新疆已经有两千多年的历史。坎尔井和万里长城、京杭大运河并称为中国古代的三大工程。整个新疆就有坎尔井一千七百多条，总长达到了五千多公里，主要分布在吐鲁番和哈密等地，而吐鲁番就有一千多条坎尔井。简单看一看这个坎尔井是怎么建的。坎尔井是四个组成部分，由竖井、暗渠、明渠和涝坝组成，等于就砸每部分都有重要的作用。坎尔井的构造原理是在高山雪水浅流处寻找水源，在一定间隔打一个深浅不等的竖井，然后再依据地势的高下，在井底修通暗渠，沟通各井，引水下流。我们现在到达的是一个真实的坎尔井，就在地下五十多米处。这个大厅有一个玻璃地面，下面玻璃。哇，好深呐、啊！刚看到，这是井吗？哇，好深呐、啊！看到了吗？这个坎尔井原景区也是。唯一可以乘坐观光电梯直达深五十米的坎尔井的源头的地方，真实的坎尔井园啊！哦，刚才看到的，哇、哦，我刚看到了，刚才是上面那个玻璃，我、哦、天哪！刚才在看电影的地方是那个玻璃的。下到地底下可以让大家亲身体验古人用一敲一镐一楼缔造完成的被称为中国地下运河的地方。所谓坎尔井源，是指坎尔井水的源头，是吐鲁番绿洲的生命之源。
它是由高山千年积雪大量融化后流入山谷，雪水流经很多石头啊、戈壁而渗入地下形成的浅流。最接近地下水源的最后一个竖井，就是坎儿井的源头。在这里一定要听导游讲一讲，你就会发现这真的是一个巨大的工程。好凉快啊！生命之水，中国景源。我们进入这些暗道、暗渠看一看。哇、哦，好深呢！原来坎儿井是一个地下水利工程啊，这都是人工挖出来的啊！哇、哦，好凉快啊！这是真实的，这是真实的地下坎儿井。里面好凉快啊，井口非常深。这个最深的井能有多深呀、啊？哦，这就是，这都是天山雪水，这都是在挖井的复原模拟。等于这地下暗渠都是人工挖出来的。坎儿井并不是什么地方都可以挖，必须要具备三个条件：第一是丰富的水源，第二是特殊的土质，第三是有利的地势。这些条件正好在吐鲁番完全具备。前面这个就是竖井，这个竖井主要的作用是通风、采光和调土。坎儿井在当地具有不可替代的使用价值，作为我国古代劳动人民留下的不可多得的珍贵人文遗产，具有极高的历史价值和科学研究的价值。整个地下的实景展览，完全复原了当时他们工作的场景。通过导游的讲解，感到非常的震撼。坎儿井这块要听导游讲一讲，就觉得是一个非常伟大的地下水利工程，这个难度实在是太大了。这个交河驿坎儿井原景区还是非常不错的，这个大门也非常的气派。晚上来到了吐鲁番著名的葡萄夜市。我这夜市好大呀！在新疆几乎每个城市都有非常棒的夜市，来看一看吐鲁番的夜市，基本都是烧烤为主。啊，这不砂锅是吧？但也有很多特色小吃。啊，这砂锅多少钱呀？二十块钱一份，还真不贵呢。这一羊头三十五，对，是的，整个夜市加起来的羊头都比我一家一家卖的多。对，麻辣五块、啊，这是羊肉的也是五块。然后我们这边不接待团，我这是便宜你们家。价格给到咱们顾客，你真的上帝嘛？很便宜，真的很便宜，还免费给刮。你现在真还有花生。感觉这个吐鲁番的葡萄夜市，价格还是挺划算的，感觉比乌鲁木齐的便宜。你看，你看现做的，看看这多少钱呀、啊？三十块钱一个。哎，我觉得这个可以尝尝、啊。上面是能、哎、辣辣吗？不辣，这不放辣的可以吃。这是我们改良过的。那我尝一这个吧。哥，往前一百米全是我们家。你刚看我们家人就成了一二三，来一个就是来一个三。这是馕包肉，还挺好吃的。它这个馍很香，牛肉的馕包肉。这次在吐鲁番只玩了几天。其实吐鲁番还有很多地方可以玩，以后有机会来吐鲁番多玩几天吧。吐鲁番，你看看这，这夜里十一点。我这次就住在了吐鲁番北站的门前酒店。吐鲁番晚上很多地方都很漂亮。这个地方不在市区，但是也灯火通明的。吐鲁番的住宿也是比较便宜的。看我住这两天，才一百多。火车站门口这个酒店。外面看也打上灯，富丽堂皇的，空间蛮大的。这个房间应该有四十平米吧
一百四。猜一猜，这是哪里的画面？秋天，这里漫山遍野都是红叶。对喜欢赏秋的人来说，这里简直美翻天了。尤其这里有一个长达两千米的玻璃水滑道，成为很多人心中梦幻的打卡地。这个红叶试岩景区，是的，这里就是淄博的红叶试岩景区。你看这个十一期间，这里有个开心麻花的演出，一共有七天，《奇幻聊斋》。今年十一，这里推出了国庆来红叶试岩看开心麻花的活动。今天我来捷足先登，带大家欣赏一下。这是景区里的试岩古村。现在这里已经打造成了小丽江的感觉，吸引了很多人来这里拍照打卡。现在是秋天，来这里休闲打卡拍照，简直太美了。哦、这就是试岩古村啊，很漂亮的小村子。今年红叶试岩景区推出了二零二四国风艺术节的系列活动，尤其是国庆七天小长假。这里更是推出了《开心麻花奇幻聊斋》的演出。今天正好看到这里在彩排，精彩的演出也吸引了很多的游客观看。这个演出在国庆七天小长假闪耀上线，白天晚上共有五十六场演绎，景区里都可以免费观赏。看现在的古村，简直是一片花的海洋，太漂亮了。而且景区现在还新增加了很多游乐项目，这里是极速乐园，有山地滑车，有绿野速降，还有凌空飞索。红叶试岩景区里非常大，足够你玩一天。走累了可以坐里面的景区车。景区车的终点站。景区里还展示了很多齐国文化，这一站是齐国礼物。有很多文创产品，还可以盖章盖出。而要说景区里最受人欢迎的项目，一定是山顶上的七彩音乐漂流项目。坐车来到半山腰，就看到了这里的标志打卡项目——玻璃水滑道。要想乘坐这个玻璃滑道，还要登一登山。沿途的景色也非常的美。这个玻璃水滑道全程有两千多米，山顶上还有骑长城和穿越云端。现在来到了玻璃水滑道的起点，这个必须要两个人乘坐一条船。这个要两人结伴，跟梅雨节一起。每个人都发了一套大雨衣。哦，准备啊，这是高速旋转。这个两千多米长的玻璃水滑道实在是太刺激了。夜晚的试岩古村变得更加漂亮。感觉是走入幻境之中。这里十一期间每晚都有灯光秀，而且晚上千万不能错过《聊斋》幻境的月下祈福表演。晚间的表演就在大水车这里，一起欣赏几个片段。这个表演和白天的表演都属于奇幻《聊斋》系列演出。当奇幻遇上爱情，当古风遇上歌舞。当现代人阿全遇上古代书生，这一场寻爱之旅结局如何？是喜是悲？是笑是泪？走进奇幻聊斋，走进试岩古村，就能找到答案。另外，国庆期间不但可以欣赏到开心麻花的精彩演出，还有玩趣小丑的巡游、造浪音乐派对、山谷民谣慢奏、国风花旦戏曲等各种精彩演出联袂上演。从白天到黑夜，从旷野到古村，好戏连台，戏歌不断。另外，从十月中旬开始，红叶试岩二零二四国风艺术节系列活动的长城脚下红叶农即将盛大启动，红叶试岩即将迎来万亩漫山红叶，盛情邀请全国游客前来参观体验。届时，开心麻花也将持续送上精彩的原创演出，敬请期待。